ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫുഡ് കളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫുഡ് കളറും ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ മിക്സഡ് പീസസ് ആണ് എടുത്തത് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് പീസും ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലോട് കൂടിയുള്ള പീസും ഉണ്ട് സാധാരണ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മസാല ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് വരെ കൈകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലവണ്ണം ഈ ഒരു മസാല ചിക്കൻ പീസസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കണം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ പൂരിയാണ് ടൊമാറ്റോ പൂരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറി അറിയായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കുക ആ ഒരു പഴുത്ത തക്കാളി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം ആ തക്കാളി മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തക്കാളിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊലി താനെ പൊട്ടി വരും അത് പൊട്ടി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം തൊലി പൊട്ടി വരുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ അത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളമില്ലാതെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു പൂരിയാണിത് ഒരു തക്കാളിയുടെ ഒരു തക്കാളിയുടെ പൂരി എടുത്ത് വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്തതായി വേണ്ടത് കാഷ്യൂ നട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ പേസ്റ്റ് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് അത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് അരിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ നന്നായി മെൽട്ടാകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ആ ഒരു ചിക്കൻ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ബട്ടർ തന്നെ വേണം ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബട്ടറിൽ തന്നെ ഇത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടറിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ചിക്കനെ ഈ ബട്ടറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ നിന്ന് ആകുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടോ വലുതായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ജ്യൂസ് മെഷീനിലിട്ടിട്ട് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ആ ഒരു വലിയ സവാള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറിലിട്ടതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വയന്ന് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളിയും കൂടിയും അതേപോലെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളിയും അരിഞ്ഞിടേണ്ട അതിനൊരു സൈസൊന്നുമില്ല ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു പച്ച
അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ടൊമാറ്റോൻ്റെയും സവാളേൻ്റെയും പേസ്റ്റ് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി മാറ്റി വെച്ച് അടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ച ആ ഒരു സവാളയും തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടടിച്ചതാണിത് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇതും കൂടി ഈ ചിക്കനിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കനും ഈ ഒരു മിക്സും കൂടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കോട്ടാവണം അവരെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കനിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു മിക്സിനെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ആ ജ്യൂസ് മിഷീനിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതുകൂടി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടിയും ആ ഒരു മസാല ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ഒരു ടൊമാറ്റോ പൂരി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ ടൊമാറ്റോ പൂരി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റും കൂടി മാറ്റിയെടുക്കാം അതും കൂടി ഒരു അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഷ്യുവിൻ്റെ പേസ്റ്റ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ വലിയ കുറേ പണിയുള്ള പോലെ തോന്നുന്നതാണ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റും കൂടി ഈ മസാലയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം തിളച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേ ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബേ ലീവ്സ് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസൂരി മെത്തിയാണിത് കസൂരി മെത്തി നിർബന്ധമായിട്ടും ബട്ടർ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലോണം കിട്ടും ഈ കസൂരി മെത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ബട്ടർ ചിക്കനെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു കസൂരി മെത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ കസൂരി മെത്തി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇത് റെഡിയായി ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമോ കളറോ ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്